Muito bem, gente, nós estamos aqui no Rio Bonito Atlético Clube, aqui no ginásio Antônio Figueiredo. É, acabamos de acompanhar aqui o, o Arraiá do Criar, né? É, tradicional escola de Rio Bonito, e, e que promoveu hoje, nesse dia 1 de, de julho, uma festa é, é, folclórica, uma festa da roça, né? Então, muito bacana e tradicional, né? E a gente vai conversar aqui com Cristina Correia, com meu amigo Humberto, para eles falarem sobre esse, esse evento tão, tão bacana que já se tornou, eu acho que um, já está no calendário da, da nossa cidade, né, Cristina e Humberto. Prazer falar com vocês, porque eu com você, Cristina. É que você viu, eu acho que, eu costumo sempre dizer isso para você, cada evento desse que a escola promove é a sensação de dever cumprido, né? Nessa, nessa festa, você não especialmente, eu pensei muito na importância de festejar a vida. Assim, o mais difícil, o mais complexo que esteja o mundo e tantas coisas ruins, eu, eu pensei muito especialmente em se festejar. Então, que nem eu, eu fazemos. E a coisa mais importante é o envolvimento de todos. Assim, todos os funcionários, todos os alunos, pais. Esse ano, então, os pais tiveram uma participação muito especial, porque essa questão da, das prendas, que a gente sempre pensa como numa crise dessa, vai se gastar tanto. Então, esse ano, nós tentamos buscar uma ideia nova de fazer as prendas com material de pouco custo ou material que seria lixo. E foi um sucesso. A gente viu brinquedos que já não se usavam mais, sendo resgatados, né? Muita coisa que iria para o lixo, a gente tomou três degraus da arquibancada e o lixo que virou brinquedo. Enfim, assim, é bom para a gente fazer isso. Eu sinto que é bom para os jovens, é bom para os pais. A gente tem pedido a Deus uma força especial para a gente é, é a escola, seguir em frente. A escola na sua função de, de educar, de isso, ensinar, isso, de, isso. de orientar, de Cultura, estimular né? a consciência, né? É, essa, esse ano a gente usou o tema de Minas Gerais, buscamos uma uma especialista em dança para ensaiar, ensinar os alunos uma, uma dança especial é, do Sertão de Minas, que foi a Catira. E os, os professores se dedicam também. É, um, é uma pesquisa muito grande antes né, de chegar aqui. Acho que isso também é importante de dizer. Assim, nenhuma dança é por acaso, nenhuma música, é tudo é escolhido, tudo é pensado. É, por uma equipe assim. Isso leva muito sei. tempo, Cristina, essa, essa, ah, esse planejamento todo. Só que dois meses, três não, meses, desde do janeiro, ano, como é que é isso? Não, hoje, por exemplo, eu já tenho um tempo para o ano que vem, assim, de alguma coisa que eu vi aqui, ah, tá. ou de alguma coisa que alguém me falou. Uh -huh. e depois eu partilho com o pessoal da escola, Legal. e aí elas dão outras ideias. E no início do ano a gente já tem o tema. E no início de maio, é, eu sou de arte, começa a trabalhar feitos, os alunos, as professoras começam a trabalhar as danças, a gente escolhe uma oficina especial para ser uma dança, uma dança típica mais elaborada, e aí sempre escolhe música, uma nova música para outra, enfim, é um projeto, é, é o único projeto... Construído a várias mãos, né? é, digamos assim. Né? É o único projeto que atualmente é, envolve toda a escola. Nós temos vários projetos de segmentos, projetos de turmas, é, um projetos só para professores, só para algumas coisas, só para os pais. Mas essa festa ela é um evento que envolve toda a escola, todos os funcionários, todos os alunos, todos os, é, os professores, coordenação, todo mundo. Ai, acho que isso que faz o sucesso aí. Tá. Todo mundo junto, né? É, e assim, a gente vai conversar aqui também hoje com meu amigo Humberto Correia, né? Eu sempre entrevisto a, a Cristina, né? Que eu tenho a liberdade de chamar de tia Cristina. E, e agora vamos conversar com o tio Humberto aqui, né? É, é, hoje participando conosco dessa entrevista. Humberto, a, a escola vai caminhando para os seus 30 anos, né, cara? E, como é que você vê esse crescimento todo e, e cada evento desse, cada festa dessa mostra a, a grandiosidade que vocês, inicialmente, depois junto com a equipe, conseguiram para a educação de Rio Bonito e, e, e para a região como um todo. Você falasse um pouquinho disso, como é que você vê quando você olha para o retrovisor, quando começou a escolinha pequenininha lá atrás e tal, e vê esse monte de gente hoje, você... como é que é isso? O que, é que passa na cabeça? É, eu vejo a princípio com muita alegria, né? Todas essas conquistas que a gente teve durante esses 26, 27 anos já, 
muita alegria. E pensa realmente nessa coisa, né? A escolinha que começou na, numa casa, né? Uma casa simples, com 54 alunos, de cadeira de ano, de escola. Eu vejo com essa multidão, né? A gente vê com muita alegria. E eu, eu, eu vejo muita dedicação. Dedicação principalmente de piscina, que tudo é de boa, a vida, se dedica à vida dela, nesses 25 anos, total e exclusivamente à escola. Né? E, e eu vejo essas, essas, esses eventos, essas festas também feitas com uma alegria, sabe? A gente não está ficando com peso, com uma coisa que, ah, que eu não vou fazer, vou ficar cansado, a gente fica cansado, a gente fica cansado. Mas a gente faz as coisas com alegria. A cabeça inquieta dessa mulher aí faz essas coisas todas acontecer. Ela falando agora E você que... tem que se virar, né? Ele, ele, ele é. me ajuda a realizar tudo. Isso é importante Ela falando dizer. agora que daqui a pouco ela já tem o tema pronto. Às vezes a gente tá passeando, viajando, vê um filme, uma coisa... Ela fala assim, já tem o tema da festa de união do ano que vem. Ou então já tem o tema do Criarte do ano que vem. Meu Deus do céu, já, a criatividade não, não, não para. Ele aí me acompanha por todas as semanas. Esses 25 anos, cada ideia é minha. Ele faz tudo para ajudar a realizar. Senão, também a gente não chega de outro mundo. Uma coisa que me, me tocou também em relação à festa desse ano, além da, da, da coisa da, da, da reciclagem, da coisa que foi reutilizada, né, do material que nós deixamos de jogar no lixo, foi um momento, foi provavelmente momentos que foram criados com os, os pais e os filhos na confecção desses, desses objetos, né, desses brinquedos. Né? E muitas vezes, às vezes o pai, a mãe, nesse, nesse dia corrido, nessa vida corrida que todo mundo tem, não tem tempo de, de, de estar sentado com o filho, numa brincadeira, fazendo, dando atenção. Eu vi alguns relatos de alguns pais que tiveram esse tempo, esse momento de confeccionar esses brinquedos com os pais, né, com os filhos. Então, acho que isso foi, isso eu fiquei o tempo todo na festa tentando isso. Acho que isso foi também um grande, um grande lance da... Que é uma, uma, uma proposta e uma das, das filosofias da escola... É, é, esse, essa proximidade da, das famílias, da, né, até o reencontro de alguns, né, uhum. a gente tem a caminhada, algumas caminhadas, né, que eu já participei é, de algumas vai, e tal, né, e a gente percebe que é uma das filosofias da escola. É. E eu tenho certeza que desses 26 anos aí, é, algumas boas histórias vocês devem ter para contar, né, Cristina e Humberto? Sim, boas histórias, <risos> acho que só boas histórias. Né? É, nós temos muito, né, <risos> quando eu penso em festa junina, é uma vez que a gente fazia uma festa junina dessa na escola, que o o João de Galho escapou lá, pegou fogo numa barraca, <risos> né, é, foi, é, tem muita história. Eu acho história. que foi de acidente, acho que foi só esse. A, gente teve... a sorte que a festa não tinha começado, não, aí, não tinha, tinha começado. ninguém ainda, porque o cara foi testado. Agora, é, eu estava olhando aqui o volume de pessoas e assim, me parece que esse ano nós tivemos é, um evento bem mais concorrido e a, a, a festa de, de fim de ano, né, que é o, que é o Friarte, uhum. é, a escola já teve a iniciativa de realizar em duas, em duas oportunidades, né. E assim, eu quero dar aqui uma notícia para vocês, que eu acho que daqui uns dias a, a festa junina também vai ter que ser em, em, em dois, dois momentos, momentos, porque o, o, o volume de pessoas oh, e, a, e a extensão do evento, e, e cada um participando, e a galera participa mesmo e tal, eu acho que vocês já vão ter que começar é, a pensar é, nisso, Cristina. É, a gente começa por horário, né? Tem um momento que se encontra um... Os, menores, os pais dos menores que ainda estão e dos maiores que começam a chegar. Uhum. E a gente já se acostumou a observar isso. Os pequenos vão vindo, vão dançando, Sim. aí fica um pouco, vai, vem chegando. Acho que... É, Acaba então, sendo um público meio itinerante, é, né? O público é itinerante, <risos> diferente da festa do final do ano, né? Que chega e fica até o fim. Também aproveitar para fazer um agradecimento à diretoria do clube Rio Bonito, Sim, tá que nos acolhe. Né? Eu gosto sempre de dizer que e essa abertura de todos os clubes de Rio para a escola é muito, é sempre muito, assim, todos sempre muito acolhedores. É, assim. Nós tivemos ótimos momentos no Fluminense, né, com uhum. de é. É, agora aqui, é. e ano passado nós chegamos, fizemos o Criarte no Motorista, que também nos recebeu de braço aberto, com toda a disponibilidade, tudo com os recursos que eles tinham, então é... É, é, legal, é, é um evento muito acolhedor. Acho que isso Eventos é esportivos que acabam também acontecendo mais recentemente isso, agora no, no Bonitão, que é um, que é um não, espaço não, novo, né? Um espaço Bonitão novo, também, esporte, não. E isso é para a gente muito importante, né? Saber ah, que no Brasil se diz que ninguém apoia a educação, né? Eu acho que aqui em Rio Bonito, pelo menos onde, todos os lugares onde nós fomos procurar apoio para o nosso projeto, uhum. nós conseguimos esse apoio sempre, assim, de espaço, qualquer outro apoio que a gente precisou. Por isso a escola chegou até aqui, né? A escola 
foi um projeto abraçado com grande Podemos chamar de parceiros, né? Porque, né? Parceiros, é. é. E são parceiros. Agora, para a gente fechar, uma coisa que chama a atenção é, é, é a amizade, o carinho e, 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 a, e a cumplicidade das turmas que participam, né? Sobretudo aquela despedida que a galera do terceiro ano sempre faz, que eu acho muito bacana, né? E, e assim, querendo ou não, isso também é uma, uma, uma filosofia da, da escola, né? Da, da, que acaba mostrando a necessidade desse, 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 é, é, de saber se conviver, né? Apesar da diferença, sabemos conviver um com o outro. Né? Eu queria cumprimentar vocês, porque a gente percebe que isso é uma iniciativa que a escola promove, né? E, e, e todos os anos, em todas as festas, sempre tem... É aquele momento ali que a galera vai se dividindo, vai deixando a última festa junina, né? Cada evento. Tem que aproveitar esse espaço, né? Que é sempre um bom espaço aberto, assim. É, o Humberto falou de alegria, assim. Nossa filosofia, ela traz uma leveza. Nós, nós é, acreditamos que as pessoas podem crescer, podem aprender, sem que isso necessariamente seja dolorido, seja pesado na vida das crianças. E nós temos excelentes resultados, pessoas com que hoje são excelentes profissionais e que têm um emocional tranquilo, um emocional capaz de suportar grandes pesos da vida. É, a gente acredita muito que dá a eles essa base de vida, esse acolhimento, essa base emocional, esse afeto, essa conversa que não é um, um, uma punição, mas é um ensinamento, forma pessoas muito especiais. A gente já tem comprovado que os alunos que passaram por essa filosofia são bons profissionais, são pessoas estudiosas. E assim, para a gente fechar, eu não poderia deixar de falar num ponto que eu acho muito importante, é fazer igual você, aproveitar o espaço. Aproveitar o espaço. É, é, alguns alunos que se formaram no, no, no ensino médio hoje estão voltando como professores. Sim. Né? Eu achei muito bacana, eu não sabia que a Bruna, né? é, a Bruna, a Bruna tá Matos, né? hoje é, é, faz parte do, do quadro de, de professores da, da Escola Criar. E eu lembro que eu fui na formatura da Bruna, né? É. Fazer a cobertura lá também. Muito bacana isso. Bruna estudou acho que é uma... letras, tem estudado. Muito legal. Tem Tairim também, que é filho de Babi, que também fez letras para dar uma aula para vestibular. E assim, posso garantir que elas são profissionais muito, muito preparadas. Não foi porque a gente acolheu, ou deu carinho, ou só conversou sem punir, que elas se tornaram pessoas despreparadas. Né? Assim, Bem, acho muito importante dizer isso, porque às vezes a gente como pai acha que, que isso vai atrapalhar os alunos, mas a gente trabalha sim, a gente trabalha com afeto, a gente usando quando precisa, mas a gente cuida do emocional da pessoa, que vai crescer para viver nesse mundo aí, ela tem que ter é, afetividade, sensibilidade dentro dela, isso é muito importante para o nosso trabalho todo. É tudo que a gente faz na escola. Na nossa escola, né? Eu não sei dizer se isso é o mais certo ou se é esse é o melhor caminho, mas esse é o pai que coloca o filho lá na escola deve saber disso. Né? A gente acredita e a gente escolheu colocar para eles. Né? Bom, gente, conversamos aqui com Cristina, com Humberto, né? depois dessa festa muito bacana aqui. Parabéns mais uma vez com vocês. Sucesso. E na próxima? Estaremos aqui, Estamos se aí Deus de novo. quiser. O Valeu. tema eu digo daqui a pouco. <risos>